xin mời quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá sầu riêng mới nhất ngày hôm nay 29 tháng 8 năm 2023 trên kênh Bản tin Nhà Nông. Nếu bạn là người mới đến với kênh, xin hãy ủng hộ ban biên tập một like và một nút đăng ký kênh để nhận thông báo giá sầu riêng mới nhất mỗi khi kênh phát hành. Chúc quý vị một ngày mạnh khỏe và thành công. Mở đầu bản tin là những tin vắn đáng chú ý. Phần cuối bản tin là thông tin giá sầu riêng được thu mua tại các vùng trọng điểm. Xuất khẩu sầu riêng đã mang lại gần 30.000 tỷ đồng, cả thế giới hiện chỉ còn Tây Nguyên của Việt Nam có sầu riêng. Theo báo Dân Việt đưa tin, từ nay đến cuối năm, khu vực Tây Nguyên của Việt Nam là vùng duy nhất trên thế giới còn sầu riêng tươi. Do vậy, sầu riêng sẽ tiếp tục hút khách Trung Quốc khi cả Thái Lan, Philippines, Malaysia đều hết vụ thu hoạch. Đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu được 1,2 tỷ đô la Mỹ sầu riêng, tương đương khoảng gần 30.000 tỷ đồng. Theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 7 tháng năm 2023, xuất khẩu sầu riêng đã thu về 1,2 tỷ đô la Mỹ, đưa loại quả này chính thức lọt vào câu lạc bộ xuất khẩu tỷ đô la Mỹ của ngành nông nghiệp. Xuất khẩu sầu riêng cũng đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng chung của xuất khẩu rau quả. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 7 năm 2023 đạt 404,5 triệu đô la Mỹ, giảm 38,9% so với tháng 6 năm 2023, nhưng tăng 63,6% so với tháng 7 năm 2022. Tính trung 7 tháng đầu năm 2023, trị giá xuất khẩu hàng rau quả đạt 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 60,5% so với cùng kỳ năm 2022. Dẫn đầu về trị giá xuất khẩu rau quả Việt Nam là thị trường Trung Quốc, đạt 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 128,5% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc tăng trưởng cao, góp phần thúc đẩy ngành hàng rau quả tăng trưởng khả quan trong năm 2023 bởi trị giá xuất khẩu sang thị trường này chiếm 64,7% tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả. Tiếp theo là xuất khẩu tới thị trường Mỹ đạt 140,5 triệu đô la Mỹ, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm 2022. Hàn Quốc đạt 125,1 triệu đô la Mỹ, tăng 13%, Nhật Bản đạt 105,6 triệu đô la Mỹ, tăng 5,5%. Trong bối cảnh Thái Lan, Philippines, Malaysia đều đã hết vụ thu hoạch sầu riêng thì khu vực Tây Nguyên của Việt Nam mới chính thức bước vào vụ sầu riêng. Theo đó, sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên có thể thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 11 là vùng duy nhất trên thế giới còn sầu riêng để bán từ nay đến cuối năm. Từ thực tế này, đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng sầu riêng Việt Nam sẽ còn tiếp tục hút khách Trung Quốc, do vậy xuất khẩu sầu riêng có thể đạt 1,7 đến 1,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Được biết, mùa vụ sầu riêng của Thái Lan kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8. Đây là lúc mà sầu riêng ngon nhất và được bày bán rộng rãi nhất ở Thái. Trong khi đó, Vụ sầu riêng ở Việt Nam bắt đầu từ tháng 3 khi sầu riêng khu vực Tây Nam bộ vào chính vụ và kéo dài đến tháng 5, tháng 4 đến tháng 7 là thời điểm vụ sầu riêng chính vụ khu vực miền Đông Nam Bộ. Từ khoảng tháng 7 đến tháng 10 là chính vụ sầu riêng của khu vực Tây Nguyên, sau đó từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau lại là vụ sầu riêng nghịch vụ ở miền Tây. Hiện, giá sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên đang tăng mạnh so với năm ngoái đã tăng khoảng 20%. Tại Đắk Lắk, chất lượng sầu riêng được đánh giá rất cao, cơm đẹp, trái nhỏ tròn nên được khách hàng ưa thích. Theo ông Ngô Xuân Nam, phó giám đốc văn phòng SPS Việt Nam, người tiêu dùng Trung Quốc thường ưa chuộng mua cả thùng sầu riêng thay vì mua lẻ từng quả. Cụ thể, người tiêu dùng phổ thông tại Trung Quốc có xu hướng mua những thùng sầu riêng mà bên trong có 6 quả, với cân nặng dao động từ 18 đến 20 kg. Chia trung bình, sầu riêng thành phẩm cần đạt khối lượng trung bình từ 3 đến 3,5 kg. Ông Nam cho biết, Thái Lan đã đáp ứng được thị hiếu này của người tiêu dùng Trung Quốc. 6 quả trong thùng sầu riêng xuất xứ từ Thái Lan khá tương đồng về kích cỡ độ tuổi thu hoạch cũng như mẫu mã bên ngoài. Họ đáp ứng gần như trọn vẹn thị hiếu của Trung Quốc. Để đưa sầu riêng vào sâu hơn, tiếp cận nhiều hơn với khách hàng Trung Quốc, ông Nam khuyến cáo nhà vườn lưu ý tới độ đồng đều của thành phẩm khi thu hoạch, làm thế nào để xếp vừa 6 quả một thùng 20kg. Ông Ngô Xuân Nam cũng khuyến cáo nhà vườn về cách thức thu hoạch sầu riêng, bởi theo ông Nam, nếu không may phần gai bị dập, lớp biểu bì của sầu riêng bị phá vỡ, dẫn tới hơi ẩm, vi sinh vật có thể xâm nhập vào. Khi đó, Nhẹ thì sẽ dẫn đến mất hương vị tươi ngon của sầu riêng, nặng hơn thì có thể gây thối và làm hỏng quả nếu để lâu. Là loại quả nhạy cảm với thời tiết, sầu riêng còn có thể bị sượng cơm nếu gặp mưa. Ông Ngô Xuân Nam khuyến cáo, nếu gặp mưa, người dân cần để thời gian thu hoạch sầu riêng chậm lại vài ngày để quả sinh trưởng trở lại bình thường. Bằng không, sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Giá sầu riêng ngày 29 tháng 8 năm 2023, giá sầu riêng lại nhảy múa, sầu thái có lúc gần chạm mốc 100.000 đồng trên kg. Giá sầu riêng hôm nay biến động ở mức cao. Sầu riêng thái đẹp lựa đã có lúc chạm mốc 99.000 đồng trên kg ở
Tại khu vực miền Tây Nam Bộ, sầu riêng di 6 đẹp lựa có giá 55.000 đến 60.000 đồng trên kg, mức giá này tăng 1.000 đồng trên kg so với hôm qua. Sầu riêng di 6 xô có giá 45.000 đến 52.000 đồng trên kg, giữ ổn định so với hôm qua. Sầu thái hàng đẹp lựa có giá 90.000 đến 96.000 đồng trên kg, loại này lùi 3 giá so với hôm qua. Sầu riêng thái mua xô có giá 75.000 đến 85.000 đồng trên kg, tăng 2 giá so với hôm qua. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, sầu di 6 đẹp lựa có giá 55.000 đến 58.000 đồng trên kg, đi ngang so với hôm qua. Sầu riêng di 6 xô có giá 45.000 đến 50.000 đồng trên kg, ổn định so với hôm qua. Sầu thái đẹp lựa có giá 90.000 đến 96.000 đồng trên kg, loại này tăng 2.000 đồng trên kg so với giá của ngày hôm qua. Sầu riêng thái mua xô có giá 75.000 đến 85.000 đồng trên kg, tăng 3 giá so với ngày hôm qua. Giá sầu riêng hôm nay, tại khu vực Tây Nguyên, sầu di 6 đẹp lựa có giá 55.000 đến 58.000 đồng trên kg, không thay đổi so với hôm qua. Sầu riêng di 6 xô có giá 45.000 đến 50.000 đồng trên kg, giữ nguyên so với giá của ngày hôm qua. Sầu thái đẹp lựa có giá 90.000 đến 96.000 đồng trên kg, mức giá này tăng 2.000 đồng trên kg so với giá của ngày hôm qua. Sầu riêng Thái mua xô có giá 75.000 đến 85.000 đồng trên kg, tăng 3 giá so với hôm qua. Thời gian gần đây, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn liên tục nhận được thông báo của nước nhập khẩu liên quan việc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, nhất là gian lận mã số vùng trồng. Các loại nông sản bị cảnh báo nhiều như chuối, xoài, sầu riêng, mít, thanh long, nhãn, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, sầu riêng, chôm chôm, ớt có dư lượng hóa chất vượt quá quy định khi xuất khẩu vào thị trường Đức. Pháp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc. Đối với các vi phạm về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương kiểm tra việc cấp, quản lý và sử dụng mã số. Nếu các lô hàng hóa mà cơ quan kiểm dịch thực vật phát hiện vi phạm sẽ yêu cầu tái xuất về nội địa, không cho phép xuất khẩu. Khi nào điều tra, xác định nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục và đã đàm phán được các yêu cầu kiểm dịch thực vật cũng như an toàn thực phẩm với nước nhập khẩu mới được tiếp tục khai thác, xuất khẩu trở lại. Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết. Sầu riêng hiện vẫn đang được xuất khẩu mạnh sang Trung Quốc nên giá sầu riêng tăng rất cao. Nếu giữ được nhịp độ tăng trưởng như hiện tại, kim ngạch xuất khẩu rau quả có thể thiết lập kỷ lục 5 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, sầu riêng đóng vai trò quan trọng và dự kiến đóng góp khoảng 30 đến 35% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tính đến giữa tháng 8, xuất khẩu sầu riêng ước đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, gấp hàng chục lần so với cùng kỳ năm 2022. Dự kiến sầu riêng sẽ tiếp tục hút khách Trung Quốc khi cả Thái Lan, Philippines, Malaysia đều hết vụ thu hoạch. Việt Nam còn khu vực Tây Nguyên có thể thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 11. Từ nay đến cuối năm, khu vực Tây Nguyên của nước ta là vùng duy nhất trên thế giới còn sầu riêng tươi. Dư địa xuất khẩu sầu riêng còn khoảng 400 đến 500 triệu đô la Mỹ, mặt hàng này có thể cán mốc 1,7 đến 1,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 và sẽ vượt qua Thanh Long, trở thành loại quả tỷ đô. Hãy theo dõi kênh bản tin nhà nông để cập nhật tin tức giá thị trường hàng ngày, chúng tôi luôn cập nhật liên tục và mang đến cho bạn nguồn thông tin chính xác nhất. Xin chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.